Mă numesc Adrian și sunt developer la compania Nicholas și anume lucrez la jocul The Binding of Isaac, care a fost portat de la Flash, uh, varianta Flash, și acum este rescris în C++ pentru Xbox, Playstation, uh, Nintendo și alte platforme, inclusiv Windows, Mac, Win uh, Linux. Uh, versiunea curentă este After Beer Plus, așa că cine joacă cum știe despre ce e vorba. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Cred că și tot, toți gamerii care au început, care au fugit de la lecții în perioada școlară ca să plece la internet cluburi, jucam multe jocuri și respectiv fiecare joc are problema lui, care tu vrei niște schimbări, vrei ceva nou, vrei să fie puțin altfel, îți place jocul, dar ceva nu-i nu ajunge din ceea ce îți place. Și mi-a venit deci, de mult timp, aveam dorința asta să îmi fac jocul meu, să lucrez, să fac schimbările mele, modurile mele care mi-am dorit întotdeauna, să nu fiu dependent de viziunile altcuiva. Și cred că astăzi sunt aproape de realizările visurilor copilării. Din păcate n-am început cu jocurile, dar deci am lucrat de efecte vizuale și asta m-a ajutat foarte mult cu algoritmi și chestii, rezolvarea problemelor, task adică integrarea în deadline-uri și specializarea în domeniul IT. Totodată pentru hobby și din Însuși, din plăcerea mea pentru a face totuși legătura cu jocurile, studiam desinistător limbajul de programare, inclusiv C++, care acum, în care acum Isaac este scris și uh, diferite deci, modalități de, de desen pe ecran, OpenGL, DirectX, uh, care, la moment, uh, care la început mi erau foarte străine și a fost nevoit să, să caut, să întreb, din păcate n-am avut niciun cunoscut în domeniul acesta, așa că mi-a fost destul de greu să, să ajung la un nivel uh, convenabil. Uh, mai apoi am făcut deja, uh, am început să fac unele mini-jocuri sau teste, uh, să încerc diferite algoritmi, simulatoare de zboruri, uh, uh, simulatoare de mașini, driving. De la început primele dăți, deci ca să, pentru studiul, studiul procesului de, de creare a jocului, am creat de la zero. Am încercat să, să studiez anume asta, OpenGL, crearea ferestrelor de desnare de la triunghiuri până la BSP-uri și alte algoritmi pentru, pentru jocuri, da, rendering-uri și optimizarea renderilor. Să spun ce a fost foarte greu, pentru că la moment când am început, început să studiez programarea și nu știam nici de Google, nici de alte uh, search engine și eram nevoit să apelez la, la orice sursă uh, care era posibil la momentul dat, uh, inclusiv un prieten de meu, uh, Vadim, care uh, m-a ajutat cu programarea, cu toate că nu avem nici calculator, să n-am de fiecare dată să întreb Uh, cum e asta, asta. a început să-mi să da JavaScript și respectiv el făcea niște site-uri și mă ajuta în domeniul ăsta, dar tare l-a mutat la cap, la un moment dat mi-a spus că te rog nu mă mai sună, <laughs> că, că deja sunam câte 3-4 ori pe zi cu întrebări ce mai stupide. Și puțin cărți, deja am început să-mi cărți să-mi să mă iau, deja după ce a apărut să, um, Google-ul și și posibilitatea de a găsi tutoriale și alte articole pe tema dată, am început deja să studiez. Mai aprofundat. Dar a fost, a fost foarte greu procesul. Nu sunt religios, însă părinții sunt deci religioși și respect tradițiile și mă mențin tradițiilor familiare. Mă duc la împărtășanie <laughs> și la biserică, mă mai duc. Uh... 
nu mă afectează într-un mod negativ, dar îmi place abordarea, abordarea religioasă în Isaac, ce ține de uh, deals with the devil and uh, angel. Și deci poți să alegi calea bună sau rea. Uh, din păcate, designul a fost ca deci deals with angels fi mai să aibă niște itemuri mai mai simple <laughs> și desigur toți sunt ademeniți să facă pacturi cu diavolul. Cred că asta a fost posibil special din partea lui Edmund, că în viață tot cred că suntem ademeniți de partea reului. <laughs> Deseori și trebuie să facem alegerea. Ori trecem prin chinuri cu binele, ori <laughs> luăm itemurile cele mai bune. Edmund, deci asta era viziunea lui Edmund la început, cum a spus el într-un interviu, că tot timpul de când a făcut designul la Isaac, el avea imaginea de 8 bit. Din păcate, acum nu e chiar 8 bit, dar un fel de 8 bit plus sau 16 bit plus deja acum. Acolo sunt și gradient și chestii care, desigur, în nu sunt așa de retro, însă aduc, cum, ajută la atmosferă. Uh, și Edmund, uh, văzând posibilitatea de colaborare cu Nicholas, uh, a înțeles că, că poate, își poate realiza viziunea uh, inițială. Uh, el ar fi vrut să facă totuși în Flash, a, a vrut să facă în Flash, în, mult mai complicat să faci pixel art în Flash, uh, de asta a desenat cum a putut, ce a atras și multă lume pentru că uh, stilul ăsta de de desen care el are el îngroșat și plus el cum se exprimă că Lazy Drawing era în Isaac uh, din Flash și totodată e tematic la ce că tot Abanigo, Abanigo Isaac este o viziune a un copil care desena tot ce vedem în Isaac, el este de fapt spoiler alert uh, viziunea lui Isaac, desenul lui Isaac și ce simte el în toate problemele familiare și nu mă mai spus poate <laughs> despre tata. Cel mai interesant, cel mai interesant lucruri care le-am văzut în comunitatea Isaac sunt, desigur, modurile și uh, arta legată de Isaac, care cum, mi s-a părut destul de straniu, însă cum straniu, uh, Destul de interesant chestie că s-au adunat, adunat foarte mulți artiști fani al isaac și au făcut foarte, foarte mult artă de calitate foarte înaltă. Și în fiecare zi apar ceva nou, comics-uri legate de Isaac și situații din joc care, desigur, pe unii stresează, pe unii amuzează. Uh, cel mai straniu, uh, desigur, posibil e regula 34, care se aplică, cred că, la oricare joc, dacă știi, uh, dacă cred că știți despre ce este vorba. Uh, e ceva de gen erotic, <laughs> pentru cei care nu știu. <laughs> uh, și asta, desigur, e foarte straniu pentru un joc care e despre un copil care își caut uh, locul său în religie, în viață, adică care spre bine sau rău. În oh, uh, primul rând, el e foarte cute, plus uh, în loc să puște cu ceva, cu o armă sau o, el își folosește lacrimile pentru a uci din amicii. Și undeva noi uh, totuși ne, ne simțim deci, în personajul Isaac, fiecare din noi este un Isaac care, care se luptă cu problemele interne, cu probleme din viață, anume, poate și anume și religia, alegerea care mulți copii cred că și nu o înțeleg. Că noi de mici, mici suntem deci învățați că ferește de diavol, ferește de asta, nu fă asta, nu fă păcat că se merește neat sau chestii de asta. Și respectiv îți creează o oarecare imagine, o viziune copilărească care ce e asta, de ce, de ce să ne merez dacă să mănânc o ciocolată sau ceva. Și respectiv asta și-o l-a determinat pe Edmund McMillan să facă jocul acesta pentru că el a fost foarte stresat de tema religioasă, având niște părinți foarte religioși. Eu 
Eu sunt sigur că e mai plăcut într-o companie indie să lucrez, pentru că ești mai, mai aproape de, de procesul de design și chiar și celălalt de audio, deci am fost, am, am avut parte de a de a lua de unele decizii legate, legate de coloana audio la unele jocuri și ce, ce în companii mari sunt sigur că niciun programist sau de nivel jos nu o să ajungă la așa decizii sau păreri deci sunt separarea de nivele mult mai mare la companiile mari și încă o problemă cred eu în corporațiile mari că poți să lucrezi la unele, unele să rutini, să spunem așa, de, de programare la care nici nu știi pentru ce Deci, până la urmă, te roagă să lucrezi la un algoritm sau o funcție să creezi sau o librărie care, în final, nici nu știi pentru ce să fie aplicată. În, în schimb, în Indie, noi suntem câțiva developeri, designeri, artiști, care colaborăm împreună, discutăm și, deci, părerea noastră contează. Desigur, salariul, este diferență în salariu, Cred eu, depinde și de companie, dar, dar procesul e mult mai, mult mai plăcut în indie, indie game. Tu nu ești doar un lucrător undeva acolo într-un oficiu care, nimeni, care nimeni nu-i pasă și poate șeful nici nu auze de tine, știți, <laughs> sau designerul. De asta e, e important că părerea ta să contează, contează ca să simți că faci ceva, dar nu pierzi timpul, știți. Nu, nu e un lucru de rutină. A fost o problemă cu Isaac, că însuși șefii de la Nicholas sunt destul de religioși și când am vrut să deci, să preia proiectul ăsta de la Edmund, să fac o colaborare cu Edmund la Isaac, era o mică debatere în interiorul firmei pe tema ar trebui să ne, să ne legăm cu așa stil de joc sau nu că totuși sunt niște teme religioase și serioase, care până la urmă totuși au ajuns și la Nintendo, care au o, o, niște reguli foarte stricte ce ține de chestiile astea și nu m-aș mira dacă e printre unicele jocuri de care are și droguri și tema drogurilor și religiei care destul de, de puternic abordează problemele astea în, la, la Nintendo. Așa că cred că am reu a reușit deci, managerii să, să facă un lucru bun și să-l aducă pe platforma Nintendo. Cred că e greu. <laughs> da, sunt sigur că comunitatea a jucat un rol foarte important și anume popularitatea lui Azica a făcut să devină ceea ce este azi. Respectiv și eu am ajuns să, să lucrez la Azic din comunitate. Așa că cred că sunt sigur că comunitatea a ridicat jocul ăsta în slab și l-a făcut așa de popular cum este azi. Dacă sincer, mult timp mi-a fost FPS, jocul, stilul jocul preferat, însă a început să preia locul, cred că roguelike platformers, pentru că Totuși, este ceva în jocurile astea doi-dimensionale care te, te concentrezi la skill, la micro control, la, să mergești platforma și să sincronizezi cu anumite, anumite timpi. Pe când FPS e mai mult de strategie, cum se plasezi, cu ce armă să alegi, cu unii pe cine să-l împuști. Deci, ele uneva au o tangență, dar totuși sunt genuri diferite care aduc e, plăceri diferite <laughs> în procesul de joc. Și cred că platforming-ul și uh, anume stilul roguelike uh, începe să, să crească în fața ochilor mei. Uh, mă bucur că e foarte bună relația și nu e ca la <laughs> uh, M-a susținut foarte tare uh, în procesul de dezvoltare în domeniul IT. Uh, respectiv, la început eram muzicant uh, și mi-a fost tare greu să scap de muzică <laughs> pentru a începe alt domeniu. Uh, și, deci, mama a fost una din persoanele care m-a susținut foarte tare uh, și m-a ajutat să ajung, cred că, ce ce am ajuns astăzi. 
Cred că și mi se trage decetivul de la ea, pentru că e contabilă și lucrează cu cifrele. <laughs> da, tata e muzicant, sora e muzicant și eu trebuia să fiu muzicant, însă am studiat vioara, pianul, clarinetul, însă până la urmă am ajuns programator de jocuri, ce, ce mă bucur. Dar mai când la pian, din când în când, am, am studiat și muzica electronică, deci făcută la calculator. Uh, și cât de cât am putut să mai dau, cu părere, să mai dau cu părerea despre unele părți muzicale din joc. Deci, din jocurile vechi, cel mai uh, plăcut totuși este Double Dragon and Battle Toots. Uh, și anume că e foarte dinamic. Uh, și grafica e frumoasă, și uh, acțiunile, uh, multe acțiuni are, să ridici amicul, să-l arunci, să-l bați, mai multe lovituri, să alergi, să te miști sus, jos, înainte, înapoi, deci pentru uh, era ce a Nintendo-ului, NES-ului, uh, era ceva foarte plăcut și desigur că erau și alte jocuri Ninja Turtles, uh, care tot mi-au mi fost tare, tare plăcute anume partea 3 <laughs> dar Double Dragon în Battle Toots întotdeauna are deci, o, o parte în inima mea. Chiar am jucat recent și m-a uimit faptul că, că l-am trecut singur din prima dată. Uh, cu toate că țin minte și cheat de la el, uh, am, chiar acum pot să-l spun. Uh, un joc care a avut impact destul de mare în viața mea. A, Overwatch? <laughs> Uh, da, am pierdut mult timp cu Overwatch și îmi place uh, pentru că combină, combină stil, uh, stiluri de amor PG cu cele de FPS uh, și mult timp jucam uh, Counter-Strike cu moduri de Warcraft uh, care combină ceva asemănător ce este în Overwatch super puteri, care drept că acolo e un stil de upgrade uh, în Overwatch e mai mult uh, skill-based Uh, și da, e foarte dinamic, plăcut, vizual și un joc care îl recomand și altora. Uh, mă motivează toate challenge-urile care pot apărea în decursul devilului și anume algoritmi noi, situații noi, chiar și ce ești Coliziuni, collision detection, sunt atâtea uh, approach-uri care poți, poți să le selectezi pentru tile-based, uh, obiecte sau object uh, și cum interacționează ea. Sunt foarte multe algoritmi interesante, anume care, care le poți să le abordezi diferit, până chiar mulți programiști sunt sigur că care termină universitatea, uh, ar putea spune că bubble sort <laughs> nu este Uh, nu este tare întrebat, însă chiar în jocuri, de exemplu, sortarea iterativă ca bubble sort este foarte binevenită în unele cazuri. Și asta e foarte interesant să găsești deci, unele approach-uri la probleme care, care apar în recursul table-ului. Plus, uh, ce-mi place anume programarea jocului față de alte stiluri de programare cu, uh, pentru programe corporative și alte chestii, pentru că Uh, e dinamică. Vezi rezultatul muncii, adică e ceva care poți să joci și e ceva, uh, e un fel de, să spune așa, că cum se crea copilul tău care <laughs> îl vezi că se mișcă, sare, uh, uh, poți să spui și o istorie în, în jocul ăsta și muzica. jocul integrează uh, mai multe stiluri de, de artă, da? de la desen, muzică, programare, uh, story, art și deci în jocul este un, un, un domeniu foarte vast pentru toate specialitățile de ce Deci, până la urmă, totuși algoritmele aplici, care, ca și în software-ul celălalt, însă, însă au alt impact și plus vizual. Deci, pat fainicul. Deci, am fost, când a apărut Isaac, Flash, am început să în perioada aceea să mă uit Let's Play pe YouTube și am dat de un canal Let's Play pe Ruschi, <laughs> în care a început să joace Isaac și vorbea tare mult de Neverline. 
Și la un moment dat spun, dă să văd cine e Norline care vorbește el mult, că el de acolo a luat toate ideile din Aize, care lucrurile noi, că el tot se uita la el. Și am început să mă uit la, la el și mi-a plăcut foarte, la Norline, și mi-a plăcut foarte tare stilul lui de Let's Play, comentariul lui, cum, cum juca, era destul de plăcut. Și am pierdut, mi se pare că am văzut la vreo 600 de serii de Let's Play, atâta timp am pierdut eu. Mă uitam ca un serial în fiecare zi, <laughs> când apărea o, o serie nouă. Și la un moment dat, deci, el se jăluie foarte mult pe unei chestii că nu poate să... Deci, la un moment dat folosea, făcea moduri, ca un fel de mod runs sau special runs, unde el folosea cheat engine ca să-și pună niște itemuri sau asta ca să facă un challenge. Uh, n-ai zic, uh, să fie ori mai greu, ori mai ușor, ori ceva interesant. Și deseori el se jălea pe că lipsește unei opțiuni sau, uh, sau uh, vrea cumva mai ușor să facă toate chestiile astea. Și am început cu program, uh, niște modificări simple la Cheat Engine ca să poată să găsească citul mai ușor. Uh, respectiv n-am fost auzit de el, dar uh, am continuat și am început proiectul Spider Mode. La, deci, la Isaac varianta Flash care, în care costea din bug fixing și adăugarea funcțiilor noi în Isaac care chiar și cheat-uri era, avea și un cheat engine integrat în el respectiv am translat și toate cheat-urile din cheat engine am translat în spider mode erau toate cheat-urile integrate era și un wrapper adică deja jocul era integrat și puteai să-l faci și mai mare, mai mic, full screen în el avea și posibilități de grafică deci posibilități de schimba calitatea grafice iar opțional fixuri deci opțiuni de a arăta câți HP au enemici, cât, fa cât damage faci tu, plus în ultimul, până la ultima perioadă deja era ideea de a crea suport pentru pluginuri, ca oamenii să-și poată crea pluginurile lor pentru a, a, a adăuga funcționalități în Isaac. Um, chiar uh, un mod foarte popular, uh, destul de popular, care a fost în, uh, pentru Spider Mod, care l-am creat eu, a fost uh, uh, Arena Mod, ceva de genul Arena Mod, care, în care uh, schimba ideea isaac de a merge prin dungeon, uh, să lupte într-o cameră, uh, surviving, deci era un fel, fel de mod survival. Uh, și respectiv era, erau diferite wave-uri de inimici care, pe care trebuie Isaac să le să, ucidă și să primească item noi la fiecare etapă. Deci era, era foarte interesant și uh, îns, însă tot nu a fost popular la început, că Noverline nu observa eu, uh, ideea mea era pentru că Noverline s-a folosit în video lor, lui, însă la un moment dat am spus că nu mă mai concentrez la Noverline și o să apelez la Reddit. Deja să mă împar cu toată comunitatea, că cine o să, o să găsească primitoare și Reddit-ul a explodat pe tema asta, adică a, venit un mod, a devenit un mod foarte popular, foarte mulți îl foloseau, că el și rezolva unii probleme care, care jocul, din păcate, nu le, de, 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 de la joc, joc nu, nu le rezolvau cu timpul și oamenii erau foarte zămăgiți, da? unii chiar nu puteau juca. A, deci a venit un mod foarte popular care a ajuns la vreo 2.000-3.000 de downloadări pe zi. Uh, are și un site, am făcut și un site dedicat pentru asta. Și atunci când a început Nicholas să, să colaboreze cu Edmond și a fost interviu, uh, deci la un moment dat a fost interviu cu uh, Edmond McMillan, Tyrone și uh, Norline, uh, deci a fost interviu cu Let's Play și Noverline l-a întrebat, a întrebat deci, pe Edmund McMillan în ce părere are despre Spider Mode la care el a răspuns că eu cred că Nicholas ar trebui să se angajeze pe, pe omul care a, a lucrat la modul ăsta era tam în perioada de, de colaborare între Edmund și Nicholas și a fost deci, contactat și în decurs de 3 zile deja a început să-mi lucru la Nicholas, la Isaac a fost plăcut. Nu m-am așteptat, eu la momentul dat lucram la, 
cu efecte vizuale, deci am fost o tranziție rapidă și da, m-a fost, m-a bucurat foarte tare că un joc la care mi-a luat atâta timp și am fost fan mare, am ajuns să lucrez la, la el. Asta cred, cred că e o, un vis la, la toți fanii jocurilor <laughs> care au posibilitatea să lucreze la ei. Da, desigur că este lucru la distanță întotdeauna este un challenge, pentru că lipsa de a interacționa față în față, deci fizic și și neștiința despre prezența omului, dacă este acum la calculator sau nu, când ai nevoie de rezolvarea unei probleme care rapide, este o este deci punem unii pedici în în procesul ăsta de dev, de ming, dar cu timpul deja te deprins să creează un workflow anume pe, pe baza de remote work. Lucru în oficiu îți aduc, duce unii beneficii, are plus în lui, dar desigur lucrul de acasă are și el beneficii lui. Din păcate nu, cum a spus Edmund, Afterbirth de fapt era ultima versiune, Uh, dar Afterbirth Plus a fost nevoit pentru că de mult timp Edmund dorea să se integreze suportul pentru modding. Afterbirth Plus trebuia să fie doar o extensie pentru suportul de modding. Însă la, la un moment dat au decis de să facem totuși ca un DLC, mini DLC, cu să adăugăm niște item noi, noi niște nemici noi. Și da, s-a transformat într-un mini DLC care de fapt o să fie totuși ultimul pentru că Ideea a fost până Afterbirth. Deja uh, mai departe nu vă spun, sunt un secret. Uh. Sunt Adrian, programator la Bani Govaizic. Mulțumesc pentru că fost aici și salut de la Games Moldova. Pa!